সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের সাফল্য কথা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি রংপুর সদর উপজেলার সরাইতল বাজারে এই বাজারের পাশে এক ভাই মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান যিনি কৃষি কাজের সাথে জড়িত প্রায় 30 বছর আগ থেকেই এবং এই বছরে তিনি লাউ চাষ করছেন এবং পাশাপাশি আরো অনেক শস্য চাষ করছেন আজকে আমরা তার সাথে কথা বলবো আমার পাশে যে লাউ কেটটা দেখতেছেন এই যে সুন্দর পরিকল্পিত লাউ চাষ নিয়ে এবং জানবো যে এই লাউ চাষ কতটা লাভজনক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তো চলুন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি এবং লাউ চাষের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তার কাছ থেকে জানি আসুন আমার সঙ্গে দর্শক আজকে আমরা একজন আদর্শ চাষীর সাথে কথা বলবো যিনি মোটামুটি সব ধরনের কৃষি চাষাবাদের সাথে জড়িত কপি চাষ হচ্ছে পাশাপাশি আমার পেছনেই দেখতেছেন একটা বিশাল লাউ খেত লাউ চাষ হচ্ছে এবং ধানও চাষ হয় তারপরে এই জমিগুলোতে চাষ হয় আলু তো সব কিছু মিলে তার সাথে কথা বলবো এবং পাশাপাশি আজকে আমরা কথা বলবো তিনি যে এখানে আমার পাশে যে লাউ দেখতে পাচ্ছেন লাউ চাষ করে তিনি কতটা লাভবান হবে এই বছরে এবং এটা কীভাবে চাষ করছে এই বিষয়গুলো ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ যে আপনার একটু পরিচয়টা আমাদের দিবেন আমি মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান গ্রাম তালুক বক্সি থানা কোতোয়ালি জেলা রংপুর জি আপনি কতটুকু জমি চাষাবাদ করেন আমার নিজস্ব জমি দুই একর জি এগুলোতে কি চাষাবাদ হয় আমি মোটামুটি একা করে লাউ কপি বেগুন এটা আবাদ করি এবং বাকিটাতে আমন ধান ধান আবাদ করি আর কি আচ্ছা আর আলু সিজনে আমি কিছু জমি কন্ট্যাক্ট নেই জি মানে কন্ট্যাক্ট নিয়ে আলু চাষ করি তো মোটামুটি কত বছর আগ থেকে কৃষিকাজের সাথে জড়িত আছেন আশি থাল থেকে আমি জড়িত আমরা আপনার কাছ থেকে এই সুন্দর পরিকল্পিত লাউ শেডটা সম্পর্কে একটু জানবো এটা কিভাবে করলেন এবং এই যে লাউ চাষ কেন করতেছেন এবং কত বছর আগ থেকে করেন আমি লাউ চাষ করি তিন বছর থেকে এর আগে করি নেই জি তো প্রথম বছর করিয়ে আমি মানে অনেকটা লস খাইছি কারণ হইলো আমি বুঝতাম না যে এটা কি তো এই যে প্রথম বছরে লস করলেন এই কারণ ছিল মূলত না বোঝার কারণে না বোঝার কারণে তারপরে বছর এই যে পরের বছর করলেন এই বছর করছেন মোটামুটি কেন কেমন রেজাল্ট পাইছেন হ্যাঁ এখন রেজাল্ট ভালো গত বছরও ভালো হইছে গত বছর এই বছর আরো ভালো হবে এবার লাভজনক বেশি হবে আর কি কারণ এবার বাজার ভালো এই যে আমার পেছনে যে লাউ ক্ষেতটা আছে এটা কত শতাংশ জমি এটা 18 শতাংশ কিভাবে চাষাবাদ করলেন এই বছর একটু আমাদের বলবেন এটা প্রথম আমি জমি তৈরি করি নেই নেওয়ার পরে আমি মনে করেন যে এটা প্রায় আছে আপনার বারো ফিট আচ্ছা পরপর একটা করে মাটি গর্ত করি ওখানে গর্ত করি ওখানে আমি গোবর সার দিই আচ্ছা আচ্ছা দিয়ে ওটাকে ওখানে মজাই আর কি মাটি দিয়ে ডাইলেকশন করে রাখি দিলাম যাওয়ার পরে ওইটা মনে করেন যে যদি বৃষ্টি হইলে হইলো না হইলে পানি দিয়ে ভাসে দেব জন্য যাওয়ার পরে ওইটা মাটি এবং গোবর মিশ্রিত হয়ে যাবে চারাটা আমি আলাদা জায়গায় করব ওইখান থেকে আনি ওই থোপে থোপে চারাটা লাগাই দিছি লাগানোর পরে যখন চারাটার হাইট চার ফিট বা তিন ফিট হয়েছে তারে কম্পোস সার দিয়ে রাসায়নিক সার হালকা দিয়ে প্রচুর চতুর্পাশে দিয়ে মাটি দিয়ে ওটাকে দিয়ে দিলাম বাস ওইখান থেকে ও বড় হওয়া শুরু করলো আর কি তো এই যে আঠারো শতাংশ জমিতে কয়টা মাদা তৈরি করা আছে এবং কতগুলো চারা আছে চুয়াল্লিশটা মাদা আছে চুয়াল্লিশটা মাদা আছে কতগুলো চারা আছে চুয়াল্লিশটা চুয়াল্লিশটা চারা এই পুরো আঠারো শতাংশ জমিতে মাত্র চুয়াল্লিশটা চারা আছে এত সুন্দর একটা সেট হয়ে গেছে এই চারা আপনি যদি লাউ এসে আরো ঘন লাগান গাছ হবে কিন্তু আপনি ফল ফল আসবে না ফল আসবে তো এটা একটা সুন্দর পরিকল্পনা এবং টেকনিকের মাধ্যমে করা হয়েছে এই যে শেডটা যে তৈরি করছেন এই শেডটা কিভাবে তৈরি করছেন এটা একটু বলবেন এটা শেডটা পাঁচ ফিট পর পর আমাকে খুঁটি দেওয়া আছে হুম এবং খুঁটির হাইট হবে ছয় ফিট আচ্ছা এক ফিট মাটির নিচে থাকবে পাঁচ ফিট মাটির উপরে থাকবে আচ্ছা এটা করার কারণটা কি এটার করার কারণটা হইলো আপনি যদি আরও ছোট নিচে জাঙ্গি করেন আপনি কি চলাফেরা করতে ওষুধ দিতে লাউ কাটতে অনেক সমস্যা হয় এই জন্য একটু হাইট করি করলে খুব সুবিধা হয় চলাফেরা করতে লাউ কাটতে বা ওষুধ দিতে যে ওষুধ টাঙ্কি নিয়ে ওষুধ দিতেছে আপনি তখন এটার জাঙ্গি হাইট না হবে আপনি কীভাবে ওষুধটা পাবেন কীভাবে আপনি ঢুকবেন কাদের সুবিধার্থে আমি মানে একটু হাইট করি করি অনেকের কিন্তু আছে লাউ জাঙ্গি আরও আছে কিন্তু এত হাইট কারো নাই আচ্ছা তো আপনার এই যে আঠারো শতাংশ জমিতে শুরুর দিকে কীরকম টাকা ইনভেস্ট হয়ে গেছে এই শেডটা তৈরি করতে এবং সার শেষ কি কি দিতে হয়েছে এবং কত টাকা ইনভেস্ট হয়েছে আমার বারো হাজার টাকা এখানে খরচ হয় সেটা কোন কোন বাবদে খরচ হয়েছে সেটা মনে করে গাছ লাগানো থাকি এই শেড তৈরি করা পর্যন্ত এবং প্রথম সার ওষুধ যা কিছু এভরিথিং আমি হিসাব রাখছি আমার বারো হাজার টাকা খরচ হয়েছে এবং প্রথম যে লাউটা আমার আসছে এতে প্রায় নয় হাজার টাকার মতো বিক্রি হয়েছে প্রথম একবার বিক্রি হয়ে গেছে হ্যাঁ এক একটা বিক্রি হয়ে গেছে এখন আবার যেটা আছে মনে করেন এখন খেতে সাত আটশো লাউ আছে এখনও সাত আটশো
তারপরে আগালের মধ্যে এখনো দেখতেছেন এখনো আছে কিন্তু লাউ অনেক লাউ আছে আচ্ছা আমি এখান থেকে এখন এক হাজার লাউ পাবো আমার আশা একটা করে লাউ দাম কিরকম এখন বর্তমান বাজার আমি বিক্রি করতেছি পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ আটাইশ এইভাবে পিস পিস फलन दे তো খরচ বাদে এই বছরে এই একটু কত কতটা লাভ হবে আর কি এই যে তিন মাসে কত টাকা লাভ আসবে বিশ হাজার টাকা লাভ আসতে পারে আচ্ছা আঠারো বিশ হাজার টাকা লাভ আসবে তো সেক্ষেত্রে এই জমিতে আরও তো চাষাবাদ হবে এর পরবর্তীতে আরও কি ফসল হবে এরপরে এরপর আমি তো আলু লাগাবো আলু লাগাবেন তো মোটামুটি এই যে এক বছরে এই এই জমিটা তো কয়টা চাষাবাদ করা যায় আমি তিনটা চাষ করি তিনটা চাষ করি তো এটা কিন্তু শস্য আবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ শস্য পর্যায়ে অবলম্বন করে চাষাবাদ করা হচ্ছে তো আপনি এই যে সুন্দর পরিকল্পিতভাবে এই শেডটা তৈরি করে এত সুন্দর গাছগুলো আছে এখানে রোগব্যাধি খুব কম একটু রোগব্যাধির বিষয় বলুন যে লাউ চাষের ক্ষেত্রে কোন ধরনের রোগগুলো আসে এবং আপনি কি কি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করছেন যার কারণে এত সুন্দরভাবে চাষাবাদ করা হয়েছে লাউ চাষে আসলে এটা মারাত্মক ব্যাধি এটা হলো সবচেয়ে হইলো এই যে পোষানিটা আচ্ছা এতে একটা পোকা আক্রমণ করে বেশি এই পোকার জন্য আমরা শাম ব্যবহার করি তারপরে আশাথিয়ন ব্যবহার করি নর্মাল ওষুধ ব্যবহার করি কড়া ওষুধ ব্যবহার করলে কিন্তু ফল লাগবে না নষ্ট হয় নর্মাল যেগুলো ওষুধ এগুলো ব্যবহার করতে হয় এবং পোষণের জন্য আমি হাসিন ব্যবহার করি আচ্ছা ওটা হচ্ছে সতরাক না সতরাক না সব আচ্ছা একটু জাতের বিষয় বলবেন এটা কোন জাতের লাউ এটা হলো লাল ত্রিয়ার ডাই না আমরা চাষাবাদের ক্ষেত্রে তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে লস হয়ে যায় এই লসের দিকগুলো আমাকে একটু বলবেন যে কোন কারণগুলোর কারণে আপনারা চাষাবাদের লস হয়ে যায় এই এগুলো এক নম্বর হলো বীজ আচ্ছা বীজ সংগ্রহ বীজ হইলে আপনার ফসল হবে এখন বাজারে আমরা হয়তো এই বছর বাজার কম লাভ কম হবে বাজার ভালো লাভ বেশি হবে জি আর বীজ আমি একটা বীজ লাগাইলাম ওইটাই যদি খারাপ হয় ওখান থেকে তো কোনো আশাই নাই জি যেমন কফির বীজ একইভাবে আমরা অনেক গাছ তুলি ফেলাইতে হয়েছে জি মনে করেন যে ওইটা বীজ হয়তো পুরান বীজ গত আগের বীজ দিছে এখন যেমন আমার ভাইও বলল এই বীজের কারণে কিন্তু আমাদের লসটা বেশি দাঁড়ায় আচ্ছা এটার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা উচিত আপনার কাছে মনে হয়েছে যে এই যে আপনার চাষাবাদের ক্ষেত্রে বারবার এই চাষিরা লস হয়ে যায় বীজ সার যারা এগুলোর কারণে লস হয়ে যায় এই বিষয়ে করে বীজ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সরকার অবশ্যই এদের তৎপরতা থাকা দরকার জি কারণ বীজের কারণে চাষিরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি মার খাইতেছে ধানের বেলাও তাই লাউর যখন কপি কন যেই কোনো বীজ আলুর বীজ ভাই আমরা শুনতেছিলাম এই যে লাউ চাষ সম্পর্কে আমাদের একটু লাউ চাষ সম্পর্কে আর একটু বলবেন যে কেউ যদি লাউ চাষ করতে যায় তাকে কোন কোন কাজগুলো করতে হবে এবং মূল যে বিষয়টা জমিতে কি সার ব্যবহার করলে ফলন উৎপাদন ভালো হতে পারে এই এই আমি অন্য বছর হচ্ছে এই বছর দেখছি যে কেসো কম্পোস্ট সার সারটা এতে কিন্তু ফলনের আকৃতিও ভালো হয় গাছও ভালো গাছ ভালো তো ফল ভালো রোগব্যাধিও কম রোগব্যাধিও কম হয় আচ্ছা আপনি একজন দক্ষ চাষি হিসাবে আমাদের অনেক উদ্যোক্তা আছে যারা এই ধরনের কৃষিকাজে চাষাবাদ করতে চায় এবং যারা চাষাবাদ করতেছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন যে এই ধরনের চাষাবাদ কতটা কৃষিক্ষেত্রে লাভ লাভজনক যে আমরা সব সময় ধান চাষ করি দেখা যায় যে চাষিরা বলে যে ধান চাষে লাভ নাই বা ব্যাপকভাবে আলু করি আলু তো আমরা লস করি তো সবজি চাষ কতটা লাভজনক এটা একটু বলবেন কারণ আমি যেমন গত বছর আমি লস করছি জি এ বছরে আমার লাভ হইতেছে জি আচ্ছা আমাদের আরেকটা বিষয় বলবেন যে এই যে লাউ চাষ করে আপনি লোকালে এটা বিক্রি করতেছেন এটাকে যদি আরও ভালোভাবে বাজারজাত করা যায় বাজারজাত সম্পর্কে একটু বলবেন যে কোন ধরনের বাজারজাত বা ব্যবস্থাপনায় নিলে এটা লাভজনক হবে আর কি চাষাবাদের জন্য লোক যে কোনো জিনিস বাইরে রপ্তানি না করলে লাভজনক হবে না কারণ আমাদের দেশের মানুষ চোদ্দ কোটি বা আঠারো কোটি এরাই তো আছে জি এখন এই বছর ফসল বৃদ্ধি হইল ওরাই তো খাবে জি কিন্তু এইটা ফসল যদি বাইরে রপ্তানি না করে তাহলে কিন্তু কৃষিরা লাভজনক হতে পারে না আচ্ছা কারণ আমি কিছুদিন সৌদি সৌদি আরবে ছিলাম ইন্ডিয়ান সবজি সবসময় আমরা কিনে খাইছিলাম আমাদের বাংলা দেশের সবজি খুব সীমিত খুবই সীমিত অথচ ইন্ডিয়ার চেয়ে বাংলাদেশের সবজি বাঙালিরা প্রতি কেজিতে দুই টাকা বেশি দিয়ে দুই রিয়াল মানে এই বাংলাদেশের চল বিয়াল্লিশ টাকা চুয়াল্লিশ টাকা এক কেজি সবজি তারপরে বাংলাদেশের সবজিটা বাঙালিরা কিনে এটা আমরা বাংলাদেশের কিন্তু সেই হিসাবে রপ্তানি হয় না 
আমাদের দেশের আলু বা এই লাউ কন কপি কন ভেন্ডি কন ইন্ডিয়া থেকে যদি আসতে পারে বাংলাদেশ থেকে যাইতে পারে না তো ভাই আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাফল্য কথা চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবং আপনি যে কৃষিকাজের সাথে জড়িত আছেন আমরা আশা রাখি আরও এটাকে ব্যাপকভাবে করেন এবং আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন আল্লাহ হাফেজ ভাই আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আপনারা আসছেন যে আমাদের পাশে দাঁড়াইছেন আমাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো শুনছেন আপনারা এগুলো উপরে লেভেলে তুলে ধরবেন এটা আশা ব্যক্ত করি দর্শক চাষাবাদের ক্ষেত্রে সব সময় চাষ করতে গেলে শস্য বিন্যাস অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ একটা ফসল চাষাবাদ করে পরবর্তীতে ওই জমিতে একই ফসল না করে অন্য ফসল চাষ করলে সেখানে উৎপাদন ক্ষমতা যেমন বাড়ে চাষাবাদের ক্ষেত্রেও অনেকটা লাভজনক হয় যেমনটা হয়েছে ভাই কিন্তু এখানে এই আঠারো শতক জমিতে এখন করতেছে লাউ চাষ এই লাউ চাষে লাভ তো হবেই পাশাপাশি আবার এই জমিতেই চাষ হবে আলু পরবর্তীতে আবার দেখা যাবে ভুট্টা বা ধান তো এই ধরনের চাষাবাদগুলো শস্য বিন্যাস অবলম্বন করলে অনেকটা চাষাবাদে লাভবান হওয়া যায় দর্শক আজকে আমরা লাউ চাষ নিয়ে কথা বললাম ভাইয়ের সঙ্গে এবং এর বিস্তারিত বিষয়গুলো জানলাম এবং এটা কতটা লাভজনক এই বিষয়গুলো জানলাম আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে ধন্যবাদ সবাই